జై గురుదేవ్ ఓం శ్రీ సాయిరాం అనంత ప్రేమ స్వరూపులారా నిన్న మీరు గురు సందేశంలో దేహంలోనే దేవుడున్నాడు దేహమే దేవాలయం అనే అంశాన్ని గురించి తెలుసుకున్నారు ఈరోజు అజ్ఞానం పరిపూర్ణ జ్ఞానం అనే అంశాన్ని గురించి తెలుసుకోబోతున్నారు వాస్తవానికి దేవుడికి భగవంతుడికి మధ్యన ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం ఏమిటి దేవుడికి రూపం ఉంటుంది భగవంతుడికి రూపం ఉండదు దేవుడు కంటికి కనిపిస్తాడు భగవంతుడి కంటికి కనిపించడు దేవుడు దైనందిన కార్యక్రమాల్లో చురుకుగా పాల్గొంటూ ఉంటాడు కానీ భగవంతుడు కర్మరహితంగా ఉంటాడు నైష్కర్మ స్థితిలో ఉంటాడు అటువంటి దేవుడు పరిపూర్ణ స్థితి నుండి తన దైనందిన కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తూ ఉంటాడు జీవభావం సమూలంగా కరిగిపోతే జీవుడే దేవుడవుతాడు జీవభావం ఉన్నంత వరకు మనిషి ప్రపంచంతో తప్పనిసరిగా బంధాలను ఏర్పరచుకుంటాడు జీవుడు లేని దేహంతో జీవించే వ్యక్తే దేవుడవుతాడు అటువంటి దేవుడు లోక కళ్యాణం కోసం విశిష్టమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక సేవలను అందిస్తూ దైనందిన కార్యక్రమాల్లో చురుకుగా పాల్గొంటూ జ్ఞానావస్థలో కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తూ తాను చేస్తున్న కార్యక్రమాల నుండి ఎటువంటి ప్రతిఫలాన్ని ఆశించకుండా నైష్కర్మ్య స్థితి నుండి కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తూ ఉంటాడు కర్మఫలాన్ని కూడా మాయగా భావించి వదిలేస్తాడు సంపూర్ణ స్వేచ్ఛ నుండి కార్యక్రమాలను కొనసాగించే వ్యక్తికి కర్మఫలం ఉండదు పరిమిత స్థితి నుండి జీవించే వ్యక్తికి మాత్రమే కర్మఫలం ఉంటుంది జీవుడు తన అంతరంగాన్ని సమూలంగా కరిగించుకున్న తర్వాత శుద్ధి చేసుకున్న తర్వాత దేవుడిగా రూపాంతరం చెందుతాడు దేవుడికి శరీరం ఉంటుంది కానీ ఆ శరీరాన్ని ఉపకరణంగా వాడుకుంటూ దైనందిన కార్యక్రమాల చురుగ్గా పాల్గొంటూ ఒక దశకు చేరిన తర్వాత దేహాన్ని వదిలేసి భగవంతుడిలో సునాయాసంగా ఐక్యం చెందుతాడు భగవంతుడు ఒక్కడే కానీ దేవుళ్ళు దేవతలు మాత్రం అనేక మంది ఉంటారు కాబట్టి భగవంతుడి నుంచి ఆవిర్భవించినటువంటి దేవుళ్ళు కూడా తిరిగి మరలా భగవంతుడిలో ఐక్యం చెందవలసిందే కాబట్టి మార్గాలు వేరు గమ్యం ఒక్కటే నదులు వేరు సముద్రం ఒక్కటే దేవుళ్ళు దేవతలు వేరు కానీ భగవంతుడు మాత్రం ఒక్కడే అటువంటి భగవంతుడు కంటికి కనిపించే ప్రసక్తి లేదు ఆ భగవంతుడి నుండే కనిపించేటటువంటి చరాచర జగత్తు మొత్తం ఆవిర్భవించి తిరిగి మరలా ఆ భగవంతుల్లోనికి ఐక్యం చెందుతుంది కాబట్టి సృష్టికర్త నుండి సృష్టి ఆవిర్భవిస్తుంది ఆ సృష్టిలో నిరంతరం మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి ఆ సృష్టి తిరిగి మరలా సృష్టికర్తలోనే లయం చెందుతుంది అయితే ఇక్కడ అందరూ గ్రహించవలసినటువంటి నగ్న సత్యం ఏంటంటే సృష్టికర్తను సృష్టిని వేరు చేసే ప్రసక్తి లేదు సృష్టిలోనే సృష్టికర్త ఉంటాడు సృష్టికర్తను సృష్టిని వేరు చేసే అవకాశమే లేదు సృష్టిని అంతటిని సృష్టికర్తగా భావించగలిగితే అదే పరిపూర్ణ స్థితి అవుతుంది సృష్టికర్తను సృష్టిని వేరు చేసినప్పుడు అది ద్వైతం అవుతుంది అక్కడ రెండు ఉంటాయి సృష్టిలోనే సృష్టికర్తను చూసుకోగలిగితే దర్శించగలిగితే అదే ఆత్మ సాక్షాత్కారం అవుతుంది ఆత్మ దర్శనం అవుతుంది అటువంటి స్థితి ఒక దేవుడికి మాత్రమే ఉంటుంది వేరే వాళ్ళకు ఉండదు కాబట్టి మనం జాగ్రత్తగా విశ్లేషించుకునేటట్లయితే సృష్టి అనేది సృష్టికర్తలో ఒక భాగమే తప్ప 
అది ప్రత్యేకం కానే కాదు పరిపూర్ణ జ్ఞానులు సృష్టిలోనే సృష్టికర్తను దర్శించగలుగుతారు సంపూర్ణ స్వేచ్ఛ నుండి తమ దైనందిన కార్యక్రమాలను నిర్వహించగలుగుతారు అయితే అందుకు మార్గమేమిటి పరిపూర్ణ జ్ఞానాన్ని గురించి అవగాహన గావించుకుంటే సృష్టిలోనే సృష్టికర్తను చూడగలుగుతాం సృష్టిలోనే సృష్టికర్తను చూడగలిగితే అంత ఏకత్వం గోచరిస్తుంది జ్ఞానం సమూలంగా అదృశ్యమవుతుంది జ్ఞానమే మాయా అనేటటువంటి విషయం అనుభవంలోకి వచ్చిందంటే సృష్టికర్తగా జీవితాన్ని కొనసాగించవచ్చు అయితే విశ్వాన్ని జాగ్రత్తగా అధ్యయనం చేసేటట్లయితే పరిశీలించేటట్లయితే జీవశాస్త్రం ప్రకారం విశ్వమంతా రెండు వర్గాలుగా విభజింపబడి ఉంటుంది ఒకటి జీవులు రెండు నిర్జీవులు భౌతిక శాస్త్రం ప్రకారం పదార్థం అంతా మూడు భాగాలుగా ఉంటుంది ఘనము ద్రవము వాయువు వేదాంత పరంగా ఋషుల యొక్క అధ్యయనం ప్రకారం పంచభూతాత్మకంగా ఉంటుంది అవేమిటి భూమి నీరు అగ్ని వాయువు ఆకాశం అయితే జీవులలో జీవభావం ఉంటుంది నిర్జీవులలో జీవభావం ఉండదు పాలపుంతలు కానీ నక్షత్ర మండలాలు కానీ కూటములు కానీ కుటుంబాలు కానీ గ్రహాలు కానీ ఉపగ్రహాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా నిర్జీవుల స్థాయిలో ఉంటాయి వాటిలో ఎటువంటి జీవం లేదు కాబట్టి వాటిని నిర్జీవులుగా పరిగణిస్తూ ఉంటారు జీవులకి నిర్జీవులకి తేడా ఏమిటంటే జీవులలో జీవభావం ఉంటుంది స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి ఉంటుంది సొంత వ్యక్తిత్వం ఉంటుంది ఆకారం కూడా ఉంటుంది నిర్జీవులలో అహంకారం ఉంటుంది కానీ సొంత వ్యక్తిత్వం ఉండదు భగవంతుని యొక్క సంకల్పానికి అనుగుణంగా నిర్జీవులు ఏర్పడతాయి అవి సృష్టి స్థితి లయలకు అనుగుణంగా రూపాంతరం చెందుతాయి తిరిగి మరలా భగవంతుడిలోనే ఐక్యం చెందుతాయి సృష్టి జరగబోయే ముందు తప్పనిసరిగా సంకల్పం ఉంటుంది ఆ సంకల్పానికి అనుగుణంగా ఆకారం తయారవుతుంది ఆకారం తప్పనిసరిగా రూపాంతరం చెందుతుంది పరిణామం చెందుతుంది సృష్టి స్థితిలయలుగా మార్పులు చెందుతుంది సంకల్పం కరిగిపోయిన తర్వాత ఆ ఆకారం తిరిగి మరలా విశ్వంలో కలిసిపోతుంది భగవంతుడు ఐక్యం చెందుతుంది మొత్తం మీద మనం జాగ్రత్తగా విశ్లేషించుకునేటట్లయితే నిర్జీవులన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క ఆదేశానుసారంగా తయారవుతూ మరలా తిరిగి భగవంతుల ఐక్యం చెందుతూ ఉంటాయి అయితే జీవులను జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి వీటికి సొంత వ్యక్తిత్వం ఉంటుంది జీవభావం ఉంటుంది తప్పనిసరిగా అహంకారం ఉంటుంది ఈ అహంకారం ఎలా ఏర్పడుతుంది సంకల్పం ద్వారానే ఏర్పడుతుంది అయితే ఈ సంకల్పం భగవంతునికి వేరుగా ఉంటుంది భిన్నంగా ఉంటుంది అతీతంగా ఉంటుంది నిర్జీవులలో ఏర్పడే సంకల్పాలన్నీ భగవంతుని ఆదేశానికి అనుగుణంగా ఉన్నందువల్ల అవి తప్పనిసరిగా తిరిగి మరలా భగవంతునిలోనే ఐక్యం చెందుతాయి కానీ జీవులు మాత్రం సొంత వ్యక్తిత్వంతో సొంత ప్రణాళికతో సొంత సంకల్పంతో జీవితాన్ని ప్రారంభిస్తాయి కాబట్టి అవి చనిపోయిన తర్వాత పదార్థం పంచభూతాల్లో కలిసిపోతుంది కానీ 
సంకల్పం మాత్రం విత్తనాల రూపంలో ఉంటుంది బీజాల రూపంలో ఉంటుంది ఆ విధంగా వృక్షాలను గమనించేటట్లయితే వాటిలో జీవ చైతన్యతో కూడినటువంటి జీవభావం ఉంటుంది జంతువులలో ఇంద్రియ చైతన్యంతో కూడినటువంటి జీవభావం ఉంటుంది మానవులలో మనోబుద్ధి చైతన్యాలతో కూడినటువంటి జీవభావం ఉంటుంది కాబట్టి వీటన్నింటిలో జీవ చైతన్యం కన్నా ఇంద్రియ చైతన్యం కన్నా మనోబుద్ధి చైతన్యాలతో కూడినటువంటి మానవ జాతిలో అహంకారం చాలా బలంగా ఉంటుంది అహంకారం అనేది ఉన్నంత వరకు వ్యక్తి విశ్వం నుండి వేరవుతాడు సొంత వ్యక్తిత్వంతో జీవిస్తాడు సొంత ప్రణాళికకు అనుగుణంగా జీవితాన్ని కొనసాగిస్తాడు జీవభావం కొనసాగుతూ ఉంటుంది ఆ వ్యక్తి పరిమితంగా జీవిస్తూ శక్తిని కోల్పోతూ ఉంటాడు మానవ జీవిత పరమార్థం ఏమిటి సృష్టి అంతటిలోకి వెళ్ళా మానవుడు మనోబుద్ధి చైతన్యాలతో కూడి విషయ పరిజ్ఞానాన్ని గురించి తెలుసుకునేటటువంటి అర్హత ఉన్నందువల్ల అతడు అహంకార రహిత స్థితికి చేరాలి అహంకారం సొంత వ్యక్తిత్వం కరిగిపోయాయి అనుకోండి ఇక అక్కడ ఏముంటుంది శూన్యం ఉంటుంది అటువంటి శూన్యం నుండి దైనందిన కార్యక్రమాలను కొనసాగించగలగాలి అతడే దేవుడు అవుతాడు ఆ దేవుడు తర్వాత భగవంతులు సునాయాసంగా ఐక్యం చెందుతాడు కాబట్టి జీవితం ఎలా ప్రారంభమవుతుంది అజ్ఞానంతో ప్రారంభమవుతుంది అహంకారం సమూలంగా కరిగిపోయి జీవభావం లేకుండా ఉండి మనిషి విశ్వంలో కలిసిపోవాలంటే తప్పనిసరిగా రూపాంతరం జరగాలి దశల వారీగా మార్పులు జరగాలి అందుకు పరిపూర్ణ జ్ఞానాన్ని అందుకునే స్థితికి చేరాలి పరిపూర్ణ జ్ఞానం అనుభవంలోకి రావాలి విశ్వమంతా మాయ విశ్వమంతా భగవంతుని యొక్క రూపాంతరం అనేటటువంటి విషయం స్పష్టంగా అవగాహన గావించుకొని దాన్ని అనుభవంలోకి పొందగలగాలి ముందుగా జ్ఞానం అంటే ఏమిటో తెలుసుకుందాం జ్ఞానం అంటే ఏమిటి చైతన్యం చేతనత్వం ప్రజ్ఞ ప్రాణశక్తి యొక్క రూపాంతరం విద్యుత్ అయస్కాంత తరంగం ఆలోచనలు భావాలు కోరికలు సంకల్పాలు దృక్పథం ఆశలు ఆశయాలు ప్రణాళికలు పథకాలు గమ్యాలు లక్ష్యాలు వగైరా వగైరా ఇవన్నీ ఒక వ్యక్తికి సంబంధించినవి ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు తప్పనిసరిగా సొంత ప్రణాళిక ఉంటుంది సొంత వ్యక్తిత్వం ఉంటుంది తప్పనిసరిగా అహంకారం ఉంటుంది అహంకారం ఉన్నప్పుడు విశ్వశక్తిని లోపలకు స్వీకరించే ప్రసక్తి లేదు కాబట్టి జాగ్రత్తగా విశ్లేషించుకుంటే మానవుడిలో మిగతా జాతుల కన్నా అహంకారం ఎక్కువగా ఉంది అహంకారం ఉన్నంత వరకు మనిషికి మనశ్శాంతి ఉండదు ఎందువలన పరిమితంగా జీవిస్తాడు పరిధులలో జీవిస్తాడు బావిలో కప్పలాగా జీవిస్తాడు సొంత ప్రపంచాన్ని సృష్టించుకుంటాడు ఆ ప్రపంచం నుండి బయటపడలేడు ఇదంతా ఏమిటి అజ్ఞానమే కాబట్టి భౌతిక ప్రపంచంతో ఎవరికైనా విడరాని సంబంధం ఉందంటే అది అజ్ఞానమే మరి భౌతిక ప్రపంచంతో ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని సమూలంగా తొలగించుకోవటం ఎట్లా కరిగించుకోవటం ఎట్లా అందుకు తప్పనిసరిగా ఆత్మజ్ఞానం కావాలి పరిపూర్ణ జ్ఞానం కావాలి పరిపూర్ణ జ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏమిటంటే అజ్ఞానాన్ని 
భౌతిక జ్ఞానాన్ని సైన్సు సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని సమూలంగా ఖరీదించి వేస్తుంది జ్ఞానం అంటే కంటి కనిపించేది కాదు అది ప్రాణశక్తి యొక్క రూపాంతరం ఈ విశ్వంలో రెండు కంటి కనిపించవు ఒకటి పరమాత్మ రెండు ప్రాణశక్తి పదార్థం కంటి కనిపిస్తుంది కానీ ప్రాణశక్తి కంటి కనిపించదు అటువంటి ప్రాణశక్తి ఎటువంటి రూపాంతరం చెందిన అది జ్ఞానం అవుతుంది కాబట్టి కోరిక కానీ ఆలోచన కానీ ఆశయాలు కానీ సంకల్పాలు కానీ ప్రణాళికలు కానీ పథకాలు కానీ గమ్యాలు కానీ లక్ష్యాలు కానీ ఒకైర ఒకైర వంటివన్నీ కూడా జ్ఞానం యొక్క రూపాంతరమే అవన్నీ కూడా అజ్ఞానానికి ప్రతిరూపమే భగవంతుడి సృష్టికి అనుగుణంగా గ్రహాలు ఉపగ్రహాలు పాలపుంతలు నక్షత్ర మండలాలు కూటములు కుటుంబాలు అన్నీ కూడా ఉద్భవిస్తున్నాయి కదా అవన్నీ కూడా భగవంతుడి యొక్క సంకల్పానికి ప్రతిరూపమే కానీ భూమండలంలో ఉన్నటువంటి జీవులన్నీ కూడా సొంత ప్రణాళికతో సొంత వ్యక్తిత్వంతో సొంత ఎజెండాతో సొంత అహంకారంతో జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్నాయి కాబట్టి భగవంతుడు సవ్య మార్గంలో ఉన్నాడు జీవులన్నీ అపసవ్య మార్గంలో ఉన్నాయి అటువంటి అపసవ్య మార్గంలో ఉన్నటువంటి జీవులన్నింటిలో మానవుడు అత్యంత పరాకాష్ట దశలో ఉన్నాడు పరాకాష్ట స్థితిలో ఉన్నాడు కాబట్టి అహంకారం అనేది మానవులలో ఎక్కువగా ఉంది ఎందువల్ల జ్ఞానం వల్ల జ్ఞాపక శక్తి వల్ల జ్ఞానం అంటే ఏమిటి ప్రాణశక్తి యొక్క రూపాంతరం కంటి కనిపించేది కానే కాదు కానీ అటువంటి జ్ఞానం ద్వారానే స్థూల జగత్ ఆవిర్భవిస్తుంది మరలా తిరిగి దానిలోనే కలిసిపోతుంది పంచభూతాలు మాత్రం భగవంతుని ఆదేశానికి అనుగుణంగా ఉన్నాయి కాబట్టి జీవభావం లేదు కాబట్టి వాటి సృష్టి స్థితిలు అయ్యాలన్నీ కూడా సవి మార్గంలో కొనసాగుతాయి కానీ మానవుడిలో మాత్రం సృష్టి స్థితిలు అయ్యాలన్నీ కూడా అపసవ్య మార్గంలో కొనసాగుతాయి ప్రాపంచిక విషయవాంఛలతో కూడి ఉంటాయి గమ్యం ఏమిటి లక్ష్యం ఏమిటి ప్రణాళిక ఏమిటి పథకం ఏమిటి ఆశయం ఏమిటి కోరిక ఏమిటి ఆలోచన ఏమిటి భావాలు ఏమిటి ఇవన్నీ కూడా ప్రాణశక్తి అస్తవ్యస్తంగా రూపాంతరం చెందినందువల్ల ఇవి ఏర్పడతాయి ఇదంతా కూడా జ్ఞానమే కానీ ఏ జ్ఞానం ఇది అజ్ఞానం మన భౌతిక జగత్తును అపసవ్య మార్గంలో చూసినప్పుడు రూపాలు ఆకారాలు రంగులు మార్పులు చేర్పులు ఇవన్నీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి కానీ సవ్య మార్గంలో చూసినప్పుడు అదంతా కూడా ఏకత్వంలో గోచరిస్తుంది ఏకత్వంలో గోచరించినప్పుడు అజ్ఞానం అనేటటువంటి చీకటి తొలగిపోతుంది భిన్నత్వంలో చూస్తూ ఉన్నప్పుడు అవి ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి కాబట్టి వాటిలో తప్పనిసరిగా ఇరుక్కుపోతాం మానవ జీవితాన్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలించేటట్లయితే అపసవ్య మార్గంలో ఉన్నటువంటి జ్ఞానం అంతా కూడా భగవంతుని సృష్టికి వ్యతిరేకంగా తయారై అంతరంగం పూర్తిగా కలుషితమవుతుంది జీవుడు పూర్తిగా కలుషితమవుతాడు జీవుడు కలుషితమైనప్పుడు ఆ జీవుడు ద్వారా ఏర్పడేటటువంటి స్థూల శరీరం కూడా కలుషితంగా ఉంటుంది జీవుడి యొక్క స్వరూప స్వభావాన్ని బట్టి స్థూల శరీరం తయారవుతుంది జీవుడి యొక్క స్వరూప స్వభావంలో మార్పు వచ్చింది అనుకోండి స్థూల శరీరంలో మార్పు వస్తుంది జీవుడిలో కలుషితం పెరిగితే స్థూల శరీరం బలహీనమవుతూ ఉంటుంది జీవుడిలో ఉన్నటువంటి కలుషితం కానీ కల్మషం కానీ లోపాలు కానీ బలహీనతలు కానీ తొలగిపోతూ ఉంటే 
శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది తేజోవంతంగా ఉంటుంది ప్రకాశవంతంగా ఉంటుంది కాంతివంతంగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి స్థూల జగత్తు యొక్క ఆకర్షణలో ఇరుక్కుపోకూడదు రంగులు కానీ రూపాలు కానీ మార్పులు కానీ చేర్పులు కానీ ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడి యొక్క సృష్టికి అనుగుణంగా జరుగుతున్నప్పటికీ జీవులలో మాత్రం అవి అపసవి మార్గం ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని మనం మాయగా భావించాలి కాబట్టి జీవులన్నీ కూడా సొంత ప్రణాళికతో సొంత ఎజెండాతో సొంత వ్యక్తిత్వంతో అహంకారంతో కొనసాగుతున్నాయి కాబట్టి మనం తప్పనిసరిగా వాటి మాయలో ఇరుక్కుపోకూడదు కాబట్టి సృష్టి యొక్క స్వరూప స్వభావాన్ని గురించి ఎవరైతే స్పష్టంగా శాస్త్రయుక్తంగా అవగాహన గావించుకుంటారో వారు సృష్టిలో ఉన్నటువంటి మార్పులు చేర్పులకు ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇవ్వరు మానవుడు కూడా సొంత ప్రణాళికతో జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్నప్పుడు మాయ బలోపేతమైనప్పుడు ప్రపంచంతో విడరాని సంబంధం ఏర్పరచుకుంటాడు భౌతిక జగత్తుతో సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకుంటాడు మార్పులు చేర్పులను వాస్తవంగా భ్రమిస్తాడు భావిస్తాడు వాటిలో ఇరుక్కుపోతాడు మానవుడి యొక్క అంతరంగంలో జీవభావం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు భౌతిక జ్ఞానానికి ఎక్కువగా ప్రాధాన్యతనిస్తూ ఉంటాడు భౌతిక జ్ఞానం పట్ల ఆకర్షణను పెంచుకుంటాడు భౌతిక జ్ఞానంలో ఇరుక్కుపోతాడు ఆ భౌతిక జ్ఞానమే తర్వాత తమోగుణంగా రజోగుణంగా రూపాంతరం చెందుతుంది కాబట్టి భౌతిక జ్ఞానం అంతా వాస్తవం అనే భావన కలిగిందనుకోండి అందులో ఇరుక్కుపోవటం జరుగుతుంది తమోగుణం రజోగుణం రెండు బాగా ప్రకోపిస్తాయి సత్వగుణం తగ్గిపోతుంది ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది ఒకసారి జాగ్రత్తగా విశ్లేషించుకుందాం భగవంతుడి యొక్క సంకల్పాలకు అనుగుణంగా పంచభూతాలు ఏర్పడ్డాయి పంచభూతాల్లో జరిగినటువంటి రూపాంతరం వల్ల పరిణామం వల్ల జీవులు ఆవిర్భవించాయి ఆ జీవులలో వృక్షాలు ఉన్నాయి జంతువులు ఉన్నాయి మానవుడు కూడా ఉన్నాడు కానీ వృక్షాలలో జీవ చైతన్యం మాత్రమే ఉంటుంది కాబట్టి అహంకారం లేదు అక్కడ అహంకారం ఉన్నా అది చాలా పరిమితంగా ఉంటుంది జంతువులలో ఇంద్రియ చైతన్యం ఉంది కాబట్టి వృక్షాలతో పోలిస్తే జంతువులలో సొంత వ్యక్తిత్వం ఉంటుంది సొంత ప్రాణాలకు ఉంటుంది అహంకారం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది మానవ జాతిని జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి మానవ జాతిలో అహంకారం తారాస్థాయిలో ఉంటుంది అహంకారం తారాస్థాయిలో ఉన్నప్పుడు సొంత వ్యక్తిత్వం ఉన్నప్పుడు తెలివి మీద సంపత్తి అధికంగా ఉన్నప్పుడు ప్రపంచం అనే మొత్తం ఉన్నప్పుడు ప్రపంచంతో విడరాని సంబంధం ఉన్నప్పుడు భౌతిక జ్ఞానం పట్ల ఆకర్షణను పెంచుకుంటున్నప్పుడు తమోగుణం బలోపేతం అవుతుంది రజోగుణం బలోపేతం అవుతుంది సత్వగుణం తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఈ విధంగా మనిషి ఏమవుతాడు జ్ఞానాన్ని పెంచుకుంటూ ఉంటాడు జ్ఞానం పెరుగుతూ ఉందనుకోండి మనోభారం పెరుగుతుంది కదా జ్ఞానం కరిగిపోతూ ఉందనుకోండి మనోభారం తగ్గుతుంది కదా కాబట్టి మానవ జీవితం ఎలా కొనసాగాలి జీవభావాన్ని పెంపొందించుకునే విధంగా కొనసాగకూడదు జీవభావాన్ని కరిగించుకునే విధంగా జీవితం కొనసాగాలి అందుకు మానవ జీవన విధానం ఎలా ఉండాలి అజ్ఞానం అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి అహంకారంతో జీవించటమే అజ్ఞానం అహంకారాన్ని సమూలంగా కరిగించుకోవటమే పరిపూర్ణ జ్ఞానం కాబట్టి అహంకారం అనేది అన్ని విధాలా ప్రమాదకరమైంది 
ఇప్పుడు మానవులలో ఏమవుతుంది ప్రజ్ఞ కుంచుకుపోతుంది స్వార్థంగా సంకుచితంగా జీవన విధానం కొనసాగుతుంది తన చుట్టూ సొంత ప్రపంచం ఏర్పడుతుంది కులము మతము వర్గము ప్రాంతము పార్టీ వగైర వగైర ఇవన్నీ కూడా మనిషిని పరిమితం చేస్తున్నాయి బంధించి వేస్తున్నాయి ఇరికించి వేస్తున్నాయి జైలు జీవితాన్ని కొనసాగించే విధంగా తయారవుతున్నాయి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే స్వేచ్ఛను కోల్పోయే విధంగా మనిషి జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్నాడు స్వేచ్ఛను కోల్పోతున్నాడంటే బంధాలు పెరుగుతున్నట్లే కదా కాబట్టి ఈ బంధాలకి బాధలకి కష్టాలకి ఇబ్బందులకి వీటన్నిటికీ మూలం ఏమిటి జ్ఞానమే కదా ఏమిటి ఆ జ్ఞానం తమోగుణ సంబంధమైన జ్ఞానం రజోగుణ సంబంధమైన జ్ఞానం అవి రెండు ఏమిటి అజ్ఞానానికి ప్రతిరూపమే అయితే వీటితో పాటుగా సైన్సు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఇంకా ప్రమాదకరమైంది ఎందువలన పంచభూతాలకు వృక్షాలకు సంబంధించినటువంటి పదార్థం అంతా కూడా సమూలంగా విచ్ఛిన్నం గావించబడి ధ్వంసం గావించబడి కృత్రిమైనటువంటి సృష్టి జరుగుతూ మనిషి పూర్తిగా సాంకేతికతలో ఇరుక్కుపోయాడు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అనేది అతి ప్రమాదకరమైనటువంటి అహంకారాన్ని సృష్టిస్తుంది ప్రస్తుతం మానవులంతా అహంకారంలో పూర్తిగా ఇరుక్కుపోవడానికి మూల కారణం సైన్సు సాంకేతిక పరిజ్ఞానమే భౌతిక వాదపు మత్తే వస్తు ఉత్పత్తిలో పూర్తిగా నిమగ్నం కావటమే వనరులను పూర్తిగా ధ్వంసం గావించటమే భూమండలాన్ని సమూలంగా కలుషితం గావించటమే ఒక పదార్థం చెడగొట్టబడిందంటే అందులో ఉన్న చైతన్యం మొత్తం కూడా భూమండలాన్ని ఆవహించి ఉంటుంది ఒక వ్యక్తి చనిపోయాడు అనుకోండి చనిపోయిన తర్వాత కూడా అతనిలో జీవోభావం కొనసాగింది అనుకోండి ఆ జీవోభావం భూమండలాన్ని కలుషితం చేస్తుంది కదా ఒక మనిషి బ్రతికున్నాడు తమో రజగుణ సంబంధమైనటువంటి జీవన విధానాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉండేటట్లయితే అతని అంతరంగం నుండి విడుదలయ్యేటటువంటి అపసవ్యమైనటువంటి ఆలోచనల వలన భూమండలం అంతా కలుషితం అవుతుంది కదా కాబట్టి కలుషితమైనటువంటి సమాచారం ద్వారా ఆలోచనల ద్వారా కాలుష్యం ద్వారా అహంకారం ఇంకా బలోపేతం అవుతుంది కదా కాబట్టి మనిషి అహంకారంతో జీవితాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాడు అహంకారాన్ని ఇంకా బలోపేతం చేసుకుంటున్నాడు కాబట్టి మనం జ్ఞానాన్ని జాగ్రత్తగా దశల వారిగా అంతస్తుల వారిగా విభజించేటట్లయితే అజ్ఞానం ప్రాథమిక స్థాయిలో ఉంటుంది తర్వాత భౌతిక జ్ఞానం అంతరంగంలో ఉన్నటువంటి తమో రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి జ్ఞానం ఆ తర్వాత సైన్సు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వీటన్నిటి మూలంగా అంతరంగం సమూలంగా కలుషితం అవుతుంది అంతరంగం కలుషితం కావటం అంటే ఏమిటి అనవసరపు సమాచారం లోపలకు ప్రవేశించడం అస్తవ్యస్తంగా అపశుభయ మార్గం ఉండేటటువంటి సమాచారం అంతా లోపలకు ప్రవేశించింది అనుకోండి జీవుడు పూర్తిగా కలుషితం అవుతాడు జీవుడు బలహీనపడతాడు జీవుడిలో అనేక లోపాలుంటాయి బలహీనతలుంటాయి జీవోభావం బలీయమవుతూ ఉంటుంది తదనుగుణంగా శరీరం కూడా బలహీనపడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి జీవుడు బలోపేతం అయ్యేటట్లయితే మనోభారం పెరుగుతుంది జీవుడు బలహీన పడేటట్లయితే మనోభారం తగ్గుతుంది మనోభారం తగ్గేటట్లయితే శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే సుదీర్ఘాయు ఉంటుంది 
ఆరోగ్యము సుదీర్ఘాయువులు రెండు ఉంటేనే మానసిక ప్రశాంతత ఉంటుంది అవి మూడు ఉంటేనే సంతృప్తి ఉంటుంది అవి నాలుగు ఉంటేనే ఆనందం వస్తుంది కాబట్టి మనిషి యొక్క జీవన విధానం ఎలా ఉంది సమూలంగా కలుషితమైంది కాబట్టి మానవ జాతిలోనే అహంకారం ఎక్కువగా ఉంది జంతువులలో అహంకారం తక్కువగా ఉంది వృక్ష జాతులలో అహంకారం కనిష్ట స్థాయిలో ఉంది పంచభూతాలలో అహంకారం లేనే లేదు ఎందువల్ల పంచభూతాలన్నీ కూడా భగవంతుడి యొక్క సంకల్పానికి అనుగుణంగా సృష్టించబడ్డాయి వృక్షాలు కానీ జంతువులు కానీ మానవుడు కానీ సొంత ప్రణాళికతో సొంత వ్యక్తిత్వంతో జీవితాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాడు అయితే అందుకు సమూల శాశ్వత పరిష్కారం ఏమిటి ఇది చాలా కీలకమైనటువంటి అంశం మానవుడికి పరిసరాలకు మధ్య అవినాభావ సంబంధం ఉంటుంది పరిసరాల్లో ఎటువంటి మార్పులు జరుగుతున్నా ఆ ప్రభావంతో అంతరంగం తప్పనిసరిగా జ్ఞానంతో నింపబడుతుంది చుట్టూ ఉన్నటువంటి పరిసరాలలో కలుషితమైనటువంటి ఆలోచనలు ఉన్నాయనుకోండి అవి లోపల ప్రవేశి సంతరంగం కూడా కలుషితం అవుతుంది కదా కాబట్టి పంచజ్ఞానేంద్రియాల ద్వారా సమాచారం లోపలికి వస్తుంది పంచకర్మేంద్రియాల కర్మల అనుభవాల ద్వారా సంస్కారాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి కానీ భూమండలం అంతటా విస్తరించి ఉన్నటువంటి మనోకాలుష్యం ద్వారా కూడా మన ప్రమేయం లేకుండా వాసన బీజాలు లోపల ప్రవేశిస్తూ ఉంటాయి ఇంత కలుషితమైన వాతావరణం చుట్టూ ఉన్నప్పుడు మనిషి ప్రశాంతంగా ఎలా జీవించగలుగుతాడు అంతరంగాన్ని ఎలా శుద్ధిగా ఉంచుకోగలుగుతాడు ఒకవైపు శుద్ధి జరుగుతూ ఉంటే మరొక వైపు కలుషితం ప్రవేశిస్తూ ఉంటుంది కదా ఆ విధంగా మనిషి నిరంతరం పోరాటంలో ఉంటాడు యుద్ధం చేస్తూ ఉంటాడు కలుషితం బాగా పెరిగిందనుకోండి కామము క్రోధము లోభము మోహము మదము మాచర్యము రాగము ద్వేషము అభిమానం మమకారం ఎక్కువగా ఉండి చుట్టూ ఉన్నటువంటి పరిసరాలతో నిరంతరం ఘర్షణ పడుతూ ఉంటాడు ఆ విధంగా మనిషి ప్రమాదకరమైనటువంటి వాతావరణం నుండి బయటపడే అవకాశమే ఉండదు అందుకే చాలామంది ఎంతో కొంత మేరకు జ్ఞానాన్ని గురించి తెలుసుకున్నప్పటికీ అంతరంగంలో మార్పు రాకపోవటానికి మూల కారణం చుట్టూ ఉన్నటువంటి కలుషితమైనటువంటి వాతావరణమే భూమండలం మొత్తం కూడా అజ్ఞానం వల్ల తమో రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి భౌతిక జ్ఞానం వల్ల నిరంతరం ప్రకృతి వనరులను భస్మీపట్లం చేస్తూ సైన్సు సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని పెంపొందించడం వల్ల భూమండలం సమూలంగా కలుషితమైంది కలుషితమైన వాతావరణంలో జీవిస్తున్నప్పుడు అంతరంగం శుద్ధి కావటం అనేది సాధ్యం కాదు ఋషులు క్రీస్తు పూర్వం ఆరు వేల సంవత్సరాల నాడు ఆత్మజ్ఞానాన్ని బహిర్గతం గావించారంటే అప్పుడు పరిసరాలన్నీ కూడా పవిత్రంగా ఉన్నాయి ప్రశాంతంగా ఉన్నాయి జనాభా తక్కువగా ఉంది వనరులు పుష్కలంగా ఉన్నాయి సమస్యలు అసలు లేని లేవు అందువల్ల చుట్టూ ఉన్నటువంటి పవిత్రమైన ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణం వల్ల సంస్కారాల మోతాదు పెరిగే అవకాశం లేకుండా పోయింది అందువల్ల వాళ్ళు విలువైనటువంటి ఆత్మజ్ఞానాన్ని బహిర్గతం గావించగలిగారు కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితి ఏమిటి అజ్ఞానం పెరుగుతుంది అస్తవ్యస్తమైనటువంటి అపసభయ మార్గంలో ప్రవహించేటటువంటి జ్ఞానం విపరీతంగా పెరుగుతుంది సైన్సు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కూడా పెరుగుతుంది భౌతిక జ్ఞానం మిథ్యా జ్ఞానం కూడా పెరుగుతుంది వీటన్నిటి వల్ల మనిషి పద్మయోహంలో చిక్కుకున్నటువంటి అభిమానుడి మాదిరిగా తయారయ్యాడు కాబట్టి మరి దీనికి పరిష్కారం ఏమిటి దాని గురించి మనం తప్పనిసరిగా ఆలోచించాలి 
సమస్య తీవ్ర స్థాయిలో ఉంది కాబట్టి కసరత్తు కూడా ఎక్కువగా జరగాలి సమస్య బలహీనంగా ఉంటే ప్రయత్నం తక్కువగా ఉన్నా సరే సత్ఫలితం వస్తుంది సమస్య పరిష్కరించలేని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు చేసేటటువంటి ప్రయత్నం కూడా తీవ్రంగా ఉండాలి దృఢంగా ఉండాలి కానీ ప్రస్తుతం ఏం జరుగుతుంది మీరు ఆలోచించండి ప్రయత్నం చేసిన ఫలితం రావటం లేదు ఎందువల్ల జీవితమే పోరాటంగా మారింది పుట్టుకతోటే సంచిత కర్మల మూట ఎక్కువగా ఉంటుంది జీవితం గడిచే కొద్దీ ప్రారంభ కర్మల మూట ఇంకా పెరుగుతూ వస్తుంది నలభై సంవత్సరాలు వచ్చేసరికే శరీరం రుగ్మతలకు లోనవుతుంది ఆరు పదులు నిండకుండానే మనిషి మరణాన్ని కోరుకునే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది కాబట్టి మనిషి తనంత తానుగా చేసుకున్నటువంటి స్వయంకృత అపరాధం వల్ల సమస్యల్లో పూర్తి ఇరుక్కుపోయాడు అయితే అందుకు పరిష్కార మార్గాన్ని గురించి మనం శాస్త్రీయుక్తంగా తెలుసుకుందాం ముందు సృష్టి అనేది ఎక్కడ నుండి మొదలైంది పరమాత్మ నుండి పరమాత్మలో జరిగినటువంటి మార్పులు ఏమిటి ప్రాణశక్తి ఏర్పడింది ప్రాణశక్తిలో జరిగినటువంటి మార్పులు ఏమిటి సంకల్పాలు వచ్చాయి సంకల్పాల ద్వారా సృష్టి ఏ విధంగా జరిగింది పంచభూతాలతో కూడినటువంటి నిర్జీవులు ఆవిర్భవించాయి ఆ తర్వాత జీవులు ఉద్భవించాయి ఆ జీవులలో ప్రాథమికంగా ఉన్న ఈ వృక్షాలు తర్వాత జంతువులు వచ్చాయి ఆ తర్వాత అంతిమంగా మానవుడు వచ్చాడు అయితే మనం ఏ స్థాయికి వెళ్ళాలి పరమాత్మల గురించి శాస్త్రయుక్తంగా లోతుగా అధ్యయనం చేయాలి నేను ఎవరు అనేటటువంటి అంశాన్ని గురించి మనిషికి స్పష్టత ఏర్పడాలి జీవుడికి లోబడి జీవించకూడదు మనసుకు లోబడి జీవించకూడదు జీవుడిని స్వాధీనపరచుకోవాలి మనసుకు అతీతంగా జీవించగలగాలి ప్రాణశక్తి స్థాయిలో ఉండి జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్నప్పుడు అన్ని రకాల జ్ఞానాలు మాయగా గోచరిస్తాయి పరమాత్మ స్థాయిలో ఉండి జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్నప్పుడు అన్ని రకాల జ్ఞానాలు కూడా భగవంతునికి ప్రతిరూపంగా గోచరం అవుతాయి కాబట్టి ప్రాథమికంగా జ్ఞానమే మాయా అనుకోవాలి అంతిమంగా జ్ఞానమే భగవంతుడు అనుకోవాలి జ్ఞానమే మాయా అనుకున్నాం అనుకోండి మనం దాన్ని స్వీకరించలేం వ్యతిరేకిస్తూ ఉంటాం జ్ఞానమే భగవంతుడు అనుకున్నాం అనుకోండి దాన్ని వ్యతిరేకించే ప్రసక్తి లేదు తప్పనిసరిగా స్వీకరిస్తాం కాబట్టి మనం స్వీకరిస్తే తప్పనిసరిగా దాన్ని కలుపుకొని శక్తిని పెంచుకుంటాం వ్యతిరేకిస్తూ ఉంటే శక్తిని వెచ్చించవలసిందే శక్తిని వెచ్చించవలసి వస్తుంది శక్తి హరించుకుపోతుంది కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి కనిపించేటటువంటి స్థూల జగత్తును భగవంతుని యొక్క ప్రతిరూపంగా భావించగలగాలి అది సాధ్యమవుతుందా పూర్ణ జ్ఞానం ద్వారా సాధ్యమవుతుంది పరిమితమైన జ్ఞానం ద్వారా సాధ్యం కాదు తమోగుణ సంబంధమైన జ్ఞానం కానీ రజోగుణ సంబంధమైన జ్ఞానం కానీ విద్యా జ్ఞానం కానీ భౌతిక జ్ఞానం కానీ సైన్సు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కానీ ఇదంతా కూడా ఏమిటి భగవంతుడి నుండి రూపాంతరం చెందిందే కదా కాబట్టి మాయగా ఎందుకు భావించాలి దాని పట్ల ఆకర్షణను పెంచుకోకుండా ఉండటం కోసం మాయగా భావించాలి 
భగవంతునిగా ఎందుకు భావించాలి మనం దానిలో కలిసిపోవాలి అది మనలో కలిసిపోవాలి సామరస్య ఉండాలి సమన్వయం ఉండాలి ఎప్పుడైతే చుట్టూ ఉన్నటువంటి పరిసరాలకు సంబంధించినటువంటి జ్ఞానం మొత్తం భగవంతుని యొక్క ప్రతిరూపం అనేటటువంటి భావన కలుగుతుందో అప్పుడు మనిషి యొక్క అంతరంగం ఎలా ఉంటుంది సమూలంగా కరిగిపోతుంది సమూలంగా సిద్ధవుతుంది చుట్టూ ఉన్నటువంటి జ్ఞానం మొత్తం కూడా మాయా అనేటటువంటి భావంతో ఉంటూ దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి శక్తి విపరీతంగా ఖర్చు అవుతుంది దీనికి ఒకే ఒక కీలకమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే మాయ కూడా భగవంతుల్లో ఒక భాగమే కదా భగవంతు నుండి ఆవిర్భవించిందే కదా కాబట్టి భగవంతుల నుండి ఆవిర్భవించినటువంటి మాయను కూడా భగవంతుల్లో ఒక భాగంగా భావించగలిగితే అదే పరిపూర్ణ జ్ఞానం అవుతుంది పరిపూర్ణ జ్ఞానాన్ని శాస్త్రయుక్తంగా అవగాహన గావించుకొని అనుభవంలోకి పొందినటువంటి వ్యక్తికి పరిపూర్ణ స్థితి ఏర్పడుతుంది పరిపూర్ణ స్థితి ఏర్పడిన తర్వాత మనిషి భౌతిక ప్రపంచం నుండి పూర్తిగా విడిపోతాడు సంపూర్ణ స్వేచ్ఛను పొందుతాడు అంతరంగం సంపూర్ణంగా సిద్ధవుతుంది ఇటువంటి పరిపూర్ణ జ్ఞానం అనేటటువంటి బీజాన్ని బలంగా నాటుకోవాలి దాన్ని క్రమం తప్పకుండా పోషిస్తూ ఉండాలి శ్రవణం మననం నిధిధ్యాస అంటారు కదా విత్తనము పోషణ ఫలం కాబట్టి పరిపూర్ణ జ్ఞానాన్ని గురించి శాస్త్రయుక్తంగా అవగాహన గావించుకొని క్రమం తప్పకుండా దానిని మననం చేసుకుంటూ పోషించుకుంటూ ఉంటే తప్పనిసరిగా ఫలితం వస్తుంది ఫలాలు వస్తాయి కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఫలాలు చేతికి వస్తాయో అప్పుడు పరిపూర్ణ స్థితి ఏర్పడుతుంది పరిపూర్ణ స్థితి ఏర్పడ తర్వాత స్తబ్దతగా ఉండకూడదు జడంగా ఉండకూడదు నిశ్చేజంగా ఉండకూడదు నిర్లిప్తంగా ఉండకూడదు కదలకుండా కూర్చోకూడదు దైనందిన కార్యక్రమాల్లో చురుకుగా పాల్గొంటూ ఉండాలి ఎలా పాల్గొనాలి పరిపూర్ణ స్థితి నుండి పాల్గొనాలి పరిపూర్ణ స్థితి నుండి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ ఉంటే ఎటువంటి ప్రమాదం ఉండదు పరిపూర్ణ జ్ఞానాన్ని పొందిన తర్వాత అనుభవంలోకి పొందిన తర్వాత ప్రపంచంలో ఎంత చర్య జరుగుతున్నా ఆ మన అంతరంగంలో ప్రతి చర్య జరగదు ప్రపంచంలో ఎటువంటి ఘోర విపత్తులు జరుగుతున్నా అంతరంగం చెల్లించదు ఎందుకంటే సంపూర్ణ స్వేచ్ఛతో ఉన్నప్పుడు ప్రపంచాన్ని సాక్షిభూతంగా గమనిస్తూ ఉన్నప్పుడు దాన్ని మాయలో ఒక భాగంగా భావిస్తున్నప్పుడు అదంతా పరిణామంలో ఒక భాగం అనుకున్నప్పుడు ఇక కలత చెందటం అనేది ఉండదు కదా ఇది ఆధ్యాత్మికతలోని కీలక రహస్యం కాబట్టి అజ్ఞానంతో జీవితం ప్రారంభమవుతుంది ప్రారంభం కావాలి కానీ పరిపూర్ణ జ్ఞానం అందుకునే స్థితికి చేరాలి పరిపూర్ణ జ్ఞానమే పరమౌషధం పరిపూర్ణ జ్ఞానమే పరిష్కారం పరిపూర్ణ జ్ఞానమే సంపూర్ణ స్వేచ్ఛకు సంకేతం అటువంటి పరిపూర్ణ జ్ఞానాన్ని అందుకోవాలంటే జీవితాన్ని గురించి సమాజాన్ని గురించి ప్రపంచాన్ని గురించి ప్రకృతిని గురించి విశ్వాన్ని గురించి సమూలంగా లోతుగా అధ్యయనం చేయాలి పరిశోధన చేయాలి కాబట్టి పరిమిత స్థితి నుండి జీవితాన్ని కొనసాగిస్తే తప్పనిసరిగా జీవితం సమస్యాత్మకమవుతుంది అభాస్పాలవుతుంది పరిపూర్ణ స్థితి నుండి జీవితాన్ని కొనసాగించేటట్లయితే జీవితం తప్పనిసరిగా సద్వినియోగపడుతుంది సార్థకమవుతుంది ధన్యమవుతుంది 
అలా పరిపూర్ణ స్థితి నుండి జీవితాన్ని కొనసాగించే వ్యక్తిని అవతార పురుషుడు అంటారు అతన్నే పరిపూర్ణుడు అంటాడు సిద్ధ పురుషుడు అంటారు దేవుడు అంటారు దేవుడు స్తబ్దతగా ఉండడు కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటూ ఉంటాడు కానీ నేను చేస్తున్నాను అనే భావన ఉండదు నేను మాట్లాడుతున్నాను అనే భావన ఉండదు నేను ఆలోచిస్తున్నాను అనే భావన ఉండదు పరిసరాల్లో జరిగేటటువంటి కార్యక్రమాల పట్ల తప్పనిసరిగా అవగాహన ఉంటుంది అవగాహనతో జీవిస్తూ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ ఉంటే ఇరుక్కుపోయే ప్రసక్తి లేదు కాబట్టి మానవ జీవిత పరమార్థం ఏమిటి పరిపూర్ణ జ్ఞానాన్ని శాస్త్రయుక్తంగా అవగాహన చేసుకొని అనుభవంలోకి పొంది పరిపూర్ణ స్థితి నుండి దైనందిన కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ బలమైన దుర్గపదంతో లోక కళ్యాణం కోసం విశిష్టమైన ఆధ్యాత్మిక సేవలను అందిస్తూ అంతిమంగా దేహత్యాగం చేసి భగవంతుడిలో సునాయాసంగా ఐక్యం చెందటమే అటువంటి జీవితాన్ని గురించి ముందు స్పష్టంగా తెలుసుకోవాలి తెలుసుకోవటం బలమైనటువంటి విత్తనం అవుతుంది తెలుసుకున్న దానిలో ఎటువంటి సందేహాలు సంకోచాలు ఉండకూడదు అనుమానాలు ఉండకూడదు చిక్కు ప్రశ్నలు ఉండకూడదు స్పష్టత ఉండాలి స్పష్టత ఉంది అంటే బీజం బలంగా ఉన్నట్లే ఆ బీజం బలమైనటువంటి వటవృక్షంగా మారిందనుకోండి కలుపు మొక్కలు మొత్తం సమూలంగా ధ్వంసమవుతాయి సూక్ష్మ శరీరం శుద్ధవుతూ ఉంటే స్థూల శరీరం ఆరోగ్యంగా తయారవుతుంది స్థూల శరీరం ఆరోగ్యంగా తయారైంది అనుకోండి ఆయువుకి అంతరంగ ప్రశాంతతకు సంతృప్తికి ఆనందానికి ఎటువంటి టోకా ఉండదు కాబట్టి జీవిత పరమార్థం నెరవేర్చుకోవాలంటే అజ్ఞానాన్ని గురించి తెలుసుకోవాలి తమోగుణ సంబంధమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని గురించి తెలుసుకోవాలి రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని గురించి తెలుసుకోవాలి మిథ్యా జ్ఞానాన్ని గురించి తెలుసుకోవాలి సైనుసు సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని గురించి తెలుసుకోవాలి వీటన్నిటిని మించి అజ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి ప్రమాదాన్ని గుర్తించాలి అజ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి ప్రమాదాన్ని గుర్తించగలిగితేనే దాన్ని కరిగించుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం అజ్ఞానంలో ఇరుక్కుపోకూడదు భౌతిక ప్రపంచంలో ఇరుక్కుపోకూడదు భౌతిక ప్రపంచం యొక్క మాయలో బందీ కాకూడదు కనిపించేది మొత్తం భగవంతుని యొక్క ప్రతిరూపమే అనే భావన కలిగింది అనుకోండి మాయ అదృశ్యమవుతుంది ప్రాథమికంగా కనిపించే స్థూల జగత్తు మొత్తం మాయా అనేటటువంటి భావనతో ఉండాలి ఆ తర్వాత ఆ నెగిటివ్ను తొలగించుకొని పాజిటివ్ వైపుకు మళ్ళే విధంగా దాన్ని భగవంతుడిగా భావించగలగాలి భగవంతుడిగా భావించగలిగితే పరిపూర్ణత్వం సిద్ధించినట్లే మాయగా భావిస్తూ ఉంటే ఎంతో కొంతమేరకు ఘర్షణ ఉంటుంది ఎందుకంటే వ్యతిరేకించేది ఏదైనా మనసులో బలపడుతూ ఉంటుంది అంగీకరిస్తూ ఉంటే అది కరిగిపోతూ ఉంటుంది భగవంతుణ్ణి అంగీకరిస్తాం కానీ మాయను అంగీకరించం కదా మాయను స్వీకరించలేం కదా కాబట్టి మాయగా భావించాలి కానీ భగవంతుని ప్రతిరూపంగా దాన్ని స్వీకరించాలి అందుకు పరిపూర్ణ జ్ఞానమే పరిష్కారం వేరే మరొక ప్రత్యామ్నాయం అంటూ ఏమీ లేదు కాబట్టి జీవితాన్ని గురించి అవగాహన కావించుకోవటం అంటే ముందు అజ్ఞానాన్ని గురించి తెలుసుకోవాలి అజ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి ప్రమాదాన్ని అసౌకర్యాన్ని గుర్తించాలి 
ఆ తర్వాత పరిపూర్ణ జ్ఞానం వైపుకు మళ్ళాలి అజ్ఞానంలో ఇరుక్కున్నంత వరకు ఆత్మజ్ఞాన వైపుకు వెళ్ళే అవకాశం ఉండదు ఆత్మజ్ఞానాన్ని గురించి తెలుసుకుంటే అజ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి ప్రమాదం తెలిసిపోతుంది కాబట్టి సృష్టిలో ఇరుక్కుంటే సృష్టికర్తను గుర్తించలేము సృష్టిలోనే సృష్టికర్తను చూడగలిగితే సృష్టికి విలువ ఉండదు సృష్టిని వదిలేయాలంటే సృష్టిలోనే సృష్టికర్తను చూసుకోగలగాలి ఇదే సత్య దర్శనం అంటే ఇదే సత్యం అంటే ఇందుకు భిన్నంగా ఏదైనా ఉందంటే అది మాయకు ప్రతిరూపమే మాయ ఉన్నంత వరకు మనశ్శాంతి ఉండదు మాయ తొలగిపోతేనే సంపూర్ణ స్వేచ్ఛ ద్వారా ఆనందాన్ని అనుభవించే అవకాశం ఉంటుంది అందుకే ప్రతి విషయాన్ని గురించి లోతుగా అధ్యయనం చేయగలగాలి జాగ్రత్తగా విశ్లేషించుకోగలగాలి నేను మరొకసారి స్పష్టంగా చెప్తున్నాను పరిపూర్ణ జ్ఞానం అంటే అన్ని జ్ఞానాలను వదిలేసి వాటిని అన్నింటినీ భగవంతుడిగా భావించడమే ఆ భగవంతుని కూడా వదిలేసి స్థితికి చేరటమే ఆ స్థితి నుండి దైనందిన కార్యక్రమాలను నిర్వహించగలగటం అదే మానవ జీవిత పరమార్థం కాబట్టి మీరు అటువంటి దిశగా జీవిత ప్రణాళికలను రూపొందించుకొని ముందుకు సాగాలని మనసావాచ్య కర్మణ కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా జై గురుదేవ్ జై గురుదేవ్ జై గురుదేవ్